മത്തായുട സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നോമ്പുകാലം ആറാമത്തെ ബുധനാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുക പരസ്പരം തിരുത്തേണ്ടതിൻ്റെയും അനുരഞ്ജനപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൽ ഈശ്വർ പ്രതിപാദിക്കുക പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതികളിൽ നമുക്ക് അനുരഞ്ജനം സാധ്യമാണ് ഒന്നാമതായി വ്യക്തിപരമായി രണ്ടാമതായി രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൂന്നാമതായി സഭയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് രീതികളുടെയും ലക്ഷ്യം ദൈവവുമായും സഹോദരങ്ങളുമായും അനുരഞ്ജനത്തിൽ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് പരസ്പരം വെറുപ്പും അസൂയയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും വളരുവാൻ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുമാണ് തുടർന്ന് പാപം കെട്ടാനും അഴിക്കാനുമുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുക കേസ്രിയ ഫിലിപ്പിയയിൽ വെച്ച് ഈശോ പത്രോസിനാണ് പാപം കെട്ടാനും അഴിക്കാനുമുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ അധികാരം ഈശോ തിരുസഭയ്ക്കും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും നൽകുന്നതായിട്ടാണ് പാപമോചന അധികാരം ഇന്ന് ഈശോ സഭയിലുള്ള വൈദികർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുക സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം തൻ്റെ സാന്നിധ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായ്മയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും അനുരഞ്ജനത്തിലും രമ്യതയിലും നമുക്ക് കഴിയാം അനുരഞ്ജിതമായ ഹൃദയത്തോടെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫലദായകം ഉണ്ടാവുക ഫലദായകമാവുക സ്നേഹത്തിലും രമ്യതയിലും പരസ്പരം കഴിയുവാനും ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും വളരുവാനും പാപം മോചിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിന് അണയുവാനും പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ വളരുവാനും ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശ്രമിക്കാം അതിന് നല്ലവനായി മിശിഖ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാം